xét lại tra xét trong đời sống. And chúng hopefully ta. Holy Spirit speaks to our hearts this morning. Và tôi cầu nguyện là Đức Thánh Linh sẽ phán với mỗi lòng chúng ta. And này. eventually leading us, leading us. Và dẫn dắt chúng ta to serve him để phục vụ Ngài and do things for him. Và làm những điều cho Ngài. But today my message today và cái sứ điệp của tôi hôm nay The title of my message is called The Heart for the Harvest. Và là tấm lòng cho mùa gặt. Last week or actually the in last month we started in the series about preaching the gospel. À, à, cách đây vài tuần thì chúng ta đã bắt đầu cái loạt bài về việc rao giảng phúc âm. Last week we talked about sharing your testimony. Rồi chủ nhật tuần trước thì chúng ta đã nói về vấn đề là à, à, chia sẻ cái lời làm chứng về cuộc đời của mình. But as we talk about preaching the gospel and sharing your testimony. Và khi mà chúng ta nói về vấn đề rao giảng phúc âm hay là làm chứng It has to start. Thì nó phải bắt đầu. It's not just us doing it and doing the things that Jesus tells us to do. Tức là không phải là chỉ là làm cái này làm cái kia mà Chúa Jesus bảo. It has to start with our heart for the harvest. Nhưng mà nó phải bắt đầu bằng chính tấm lòng của chúng ta cho mùa gặt. It's to have the heart for the harvest. Tức là chúng ta phải có một cái tấm lòng và hướng về mùa gặt. But what is having the heart for the harvest? Nhưng mà có tấm lòng cho mùa gặt nghĩa là như thế nào? As we read this one one passage I'm going to read about Jesus. Chúng ta đọc một đoạn kinh thánh nói mà Chúa Giêsu dạy. I pray that this message và tôi cầu nguyện rằng sứ điệp này will be a heart check. Sẽ đem đến một cái sự chúng ta sẽ tra xét lòng chúng ta. That is in us. Xem những gì ở trong lòng chúng ta. And I pray that our hearts và tôi cầu nguyện là tấm lòng của chúng ta. As we look into the word of God. Khi mà chúng ta nhìn vào trong lời của Chúa. As we look at Jesus in his heart. Và khi chúng ta nhìn vào Chúa Giêsu và tấm lòng của Ngài. I pray that his heart becomes your heart. Thì tôi cầu nguyện là tấm lòng của Chúa sẽ trở thành tấm lòng của chúng ta. Because if you understand Jesus heart. Để chúng ta có thể hiểu được tấm lòng của Chúa Giêsu. And if Jesus heart is your heart. Mà nếu tấm lòng Chúa Giêsu là tấm lòng chúng ta. That means you have the heart for the harvest. Có nghĩa là chúng ta sẽ có tấm lòng cho mùa gặt. But let's get into the word. I want to do something really quick because I want to do something towards the end. Mà tôi sẽ giảng bài giảng này rất là nhanh. But in, uh, in Matthew chapter 9, 35, 38. À, trong Matthew chương 9 câu 35 đến 38. We know this verse about the harvest is plenty, the laborers are few. Chúng ta rất là quen thuộc với câu câu kinh thánh nói là mùa gặt thì trúng nhưng mà con gặt thì thiếu. But I want us to realize and to see what Jesus did before he said this statement. Nhưng mà tôi muốn chúng ta chú ý đến Chúa Jesus làm cái gì trước khi mà Chúa phán như thế này. Then Jesus went about all the cities and villages, teaching in their synagogues or their churches, preaching the gospel of the kingdom, healing every sickness and every disease among the people. I want us to pay attention to verse 36. But when he saw, when he looked with his own eyes, the multitude, he was moved with compassion for them because they were weary and scattered like sheep having no shepherd. And this is where Jesus says, then he said to his disciples, The harvest is truly plentiful, but the laborers are few. Therefore, pray the Lord of the harvest to send out laborers into his harvest. Mm. Tôi sẽ đọc Matthew chương 9 câu 35 đến 38. Đức Chúa Jesus đi khắp các thành, các làng dạy dỗ trong các nhà hội, rao giảng tin lành về vương quốc thiên đàng và chữa lành mọi thứ bệnh tật. Khi thấy, chúng ta chú ý là chú, đây nói là Chúa thấy những đoàn người đông đảo, ngài động lòng thương xót vì họ khốn cùng và tan lạc như chiên không có người chăn. Ngài phán với các môn đồ rằng mùa gặt thì thật trúng nhưng thợ gặt thì ít. Vậy hãy cầu xin Chúa mùa gặt sai thợ gặt vào mùa gặt của Ngài. See, I want us to pay attention here. Tôi muốn chúng ta chú ý ở đây. Jesus was serving in his ministry. Chúa Giêsu đang làm cái mục vụ của Ngài. But he took the time. Nhưng mà Chúa dành thời giờ. And he looked up and saw the multitude. Chúa nhìn và Chúa thấy đoàn dân đông. And not only that he saw không phải là Chúa chỉ thấy đoàn But there's dân, something that happened in his heart. Nhưng mà còn có một điều xảy ra trong lòng của Chúa. That he had a deep compassion for everyone that he saw. Đó là Chúa động lòng thương xót đối với những người And there was a multitude. Mà lúc đó thì đoàn dân rất đông đảo. There's too many people. Quá nhiều người. And he wanted to touch every single heart. Mà Chúa Giêsu thì ngài muốn động chạm mỗi tấm lòng đó. But the reason that he had compassion. Mà cái lý do mà ngài có sự thương xót đó. He knew Jesus knew. Bởi vì Chúa Giêsu biết. As he was living on this earth. Trong thời gian ngài ở trần gian này. In his limited human capabilities. Và ngài sống trong thân xác con người. He knew he couldn't touch every heart of the people he saw out in the multitude. Thì Chúa biết là với cái thân xác của con người Chúa không thể nào đụng chạm tất cả and những người đó. And his heart được. broke and he had compassion. 
và chính vì vậy mà Chúa động lòng Chúa. Because he knew there's some people he could not encounter. Bởi vì Chúa biết là sẽ có những người ngài không thể gặp There was a man and a woman or a child that he could not meet. Sẽ có những người nam người nữ hay là trẻ nhỏ mà ngài không thể đến được. He said to his disciples. Và chính vì vậy mà Chúa nói với các môn đệ của ngài. With a heart broken and compassion for the lost and broken. Bởi vì lòng ngài thương xót đối với sự hư mất của họ. He looked at his disciples. Và Chúa nói với các môn đệ của ngài. The harvest. Mùa gặt. All this multitude, all these people, the harvest is so plenty. Tất cả đoàn dân đông này đã mùa gặt đều, đều đã trúng rồi. But the laborers are few. Nhưng mà thợ gặt thì rất ít. He looked at his human capabilities. Chúa nhìn vào cái khả năng In his người. life here on earth and he knew he couldn't. Trong lúc mà Chúa còn sống ở trời gian này, Chúa That's biết Chúa không làm được. He told the disciples to pray. Do đó mà Chúa bảo các môn đệ của Ngài hãy cầu nguyện. Lord of harvest to send out laborers. Để Chúa mùa gặt sai thợ gặt đi vào. I want us to pay attention right here. This is the main thing. Tôi muốn quý vị chú ý đến cái điều quan trọng ở đây. I want this message to be a deep analysis of our lives and of our heart. Và tôi muốn là cái sứ điệp này sẽ là cái cơ hội để chúng ta chúng ta phân tích chúng ta xa xét trong lòng chúng ta. See the pastors up here or the leaders we can preach about going out and sharing the gospel. Chúng tôi là những người những mục sư hay là những người đứng đây giảng chúng tôi có thể giảng và bảo quý vị hãy đi ra để để chia sẻ. Every single week we can go ahead and start preaching it. Rồi thì nếu mà mỗi tuần chúng tôi đều giảng như vậy. But as much as we preach this message about going out and preaching the gospel. Nhưng mà cho dù chúng tôi giảng bao nhiêu lần đi nữa, he will not be convinced or you will not be convinced. Quý vị cũng sẽ không có được thuyết phục. To go and preach the gospel. Để mà đi ra để chia sẻ phúc âm. Until Jesus has captured your heart. Cho đến khi nào mà Chúa Giêsu chiếm được tấm lòng của quý vị. See a lot of our lives. Bởi vì phần lớn trong đời sống chúng ta. We walk around with our eyes looking down. Chúng ta Bước đi chúng ta sống mà mắt chúng ta nhìn xuống như thế này. Walking, focus on our own footsteps and every step that we take. Bởi vì chúng ta chỉ chú ý đến những gì mình đang làm. We walk around with our head down. Mắt metaphorically. Mắt chúng ta nhìn xuống. Có nghĩa là chúng ta chỉ chú ý. Eyes down, focus on our own individual lives. Chúng ta đang chỉ chú trọng vào những gì đang xảy ra trong cuộc đời của mình. And this is what our life looks like when Jesus has not captured your heart. Và đây chính là đời sống của chúng ta nếu mà Chúa Giêsu chưa có chiếm được tấm lòng chúng ta. When Jesus has not captured your heart, this is what your life looks like. You just look down. Thì đời sống của chúng ta sẽ như thế này. Worried about each and every single step. Chúng ta lo lắng về từng bước đi của mình. But if Jesus has captured your heart, nhưng mà nếu mà Chúa Giêsu chiếm được tấm lòng chúng ta, this is right here is what we have to figure out in World Life Church. Thì đây là điều mà hội thánh đời sống chúng ta phải làm. Before we talk about preaching the gospel, trước khi chúng ta nói về vấn đề rao giảng, I have one question for everyone, including myself. Thì tôi có một câu hỏi cho quý vị và cho tôi. Why are you not going out preaching the gospel and sharing your testimony? Tại sao quý vị không có đi ra để rao giảng phúc âm? And there is only one answer to that. Chỉ có một câu trả lời mà thôi. Jesus hasn't captured your heart yet. Đó là Chúa Jesus completely. Chúa Jesus chiếm được trọn tấm lòng của quý vị. Jesus hasn't captured your heart completely. Chúa Jesus phải chiếm trọn tấm lòng của quý vị. Because if Jesus has captured your heart, bởi vì nếu Chúa Jesus chiếm được tấm lòng của quý vị, and by heart I mean your soul. Tức là tâm hồn của chúng ta đó. I mean your mind, will, and emotion. Tức là tâm trí, ý chí và cảm xúc. If Jesus has captured your mind, nếu mà Chúa Giêsu đã chiếm được tâm tâm trí chúng ta, Jesus is all that you think about. Tức là tâm trí chúng ta luôn luôn hướng về Chúa. His thoughts are now your thoughts. Thì khi đó thì ý tưởng của ngài là ý tưởng của chúng ta. If your will is captured by Jesus, nếu mà ý chí của chúng ta cũng đã được Chúa chiếm ngự, that means your will and desires. It's Jesus' desires and will. Thì khi đó là ý chí và ý muốn của Chúa cũng là ý chí và ý muốn của chúng ta. You desire to do what Jesus desires to do. Bởi vì chúng ta sẽ muốn làm những điều gì Chúa muốn làm. And your actions and choices looks like Jesus. Rồi những cái hành động và những chọn lựa của chúng ta cũng giống như là họ lựa của Chúa. And lastly, if your emotions is captured by Jesus. Và nếu mà cảm xúc của chúng ta cũng được Chúa chiếm ngự. Your feelings are captured by Jesus. Cảm xúc của chúng ta được Chúa chiếm ngự. Whatever Jesus feels. Thì bất cứ Chúa Jesus cảm thấy gì. You feel. Chúng ta cũng cảm thấy như vậy. Whatever breaks Jesus' heart. Cái gì nó làm Chúa Giêsu tan vỡ tấm lòng thì nó cũng sẽ cho tấm lòng chúng ta tan vỡ. Jesus joy gives you joy. Điều gì khiến Chúa Giêsu vui mừng chúng ta cũng vui mừng. And lastly, what makes Jesus have compassion? Và điều gì khiến cho Chúa Giêsu có sự thương xót? Makes you have compassion. Thì chúng ta cũng thương xót được. Because if we truly encounter Jesus, bởi vì nếu chúng ta thật sự gặp gỡ Chúa Giêsu, if we are truly captured by Jesus, nếu mà thật sự Chúa chiếm ngự tấm lòng chúng ta, that means we have encountered His love. Tức là chúng ta đã kinh nghiệm tình yêu của Chúa. His freedom. Sự tự do của His ngài, mercy, sự thương xót của His ngài, grace, ân điển của His Chúa, joy. Sự vui mừng If của you Chúa. have truly tasted and seen the goodness of God in your life, nếu chúng ta thật sự đã nếm và biết được sự tốt lành của Chúa trong đời sống chúng ta, there will be nothing else that matters in more than to follow Jesus. Thì sẽ không có bất cứ một điều gì quan trọng hơn là làm theo lời Chúa. Nothing else matters in your life than to tell the world about Jesus. Sẽ không có bất cứ một điều gì quan trọng hơn là cho người khác biết về Chúa. So I ask again, is Jesus all that you care about? Thì đã tôi đặt câu 
câu hỏi một lần nữa là Chúa Giêsu có phải là tất cả những gì mà chúng ta quan tâm không? Or is there something else in your life that matters more than Jesus? Hay là có một cái điều gì khác trong đời sống chúng ta còn quan trọng hơn Chúa Giêsu? Is there something in your life that you consider more important than Jesus? Bởi vì nếu trong đời sống chúng ta còn có một điều gì quan trọng hơn Chúa Giêsu? This right here thì ngay đây is the question to tell if you truly if you truly are deeply in love with Jesus. Thì cái câu hỏi này sẽ giúp cho chúng ta biết là thật sự chúng ta có yêu thương Chúa hay không. And how you know if you're truly filled with the love of Jesus. Và làm sao chúng ta có thể biết là chúng ta thật sự đầy dẫy tình yêu của Chúa. Because if you're filled with his love. Bởi vì nếu chúng ta được đầy dẫy tình yêu của Chúa. If you really taste and see his goodness. Và nếu chúng ta đã thật sự nếm và biết sự tốt lành của Chúa. You become so satisfied thì chúng ta sẽ hết sức thỏa lòng. he is and all that he gives you. Về tất cả những gì Chúa đã ban cho chúng ta. You realize nothing else matters. Thì chúng ta không có xem quan trọng tất cả những điều khác. In your life. Trong đời sống chúng ta. But to give God more glory. Nhưng mà chúng ta sẽ dâng mọi vinh hiển cho Chúa. And how you give God more glory. Và chúng ta dâng thêm sự vinh hiển cho Chúa bằng cách nào? It's by sharing him, Jesus to the world. Bằng cách là chia sẻ Chúa Giêsu cho thế gian biết. But if Jesus hasn't captured your heart. Nhưng mà nếu Chúa Giêsu chưa chiếm ngự lòng của quý vị. He does not expect you to move for him. Thì Ngài cũng sẽ không có trông mong là quý vị hành động hay là làm gì cho Ngài. I want to say this again. If Jesus has not captured your heart, He does not expect you to move for Him. Tôi xin lập lại là nếu Chúa Sư chưa chiếm ngữ cả tấm lòng của quý vị, Chúa của Ngài cũng sẽ không có trông mong là quý vị làm gì cho Ngài. He does not expect you to share about Him. Chúa cũng không có trông mong là quý vị chia sẻ về Ngài. Because your heart is not filled with Jesus. Bởi vì tấm lòng của quý vị chưa có đầy dẫy Chúa. You are not moved by Jesus. Quý vị chưa có được sự xúc động bởi Chúa. In fact, some of us in this room maybe are not moved by Jesus, but we're moved by religion. Và nhiều khi chúng ta chưa có được sự thúc giục bởi Chúa, nhưng mà chúng ta được thúc thúc đẩy bởi tôn giáo. We obey and follow Jesus without knowing the why. Chúng ta theo Chúa, chúng ta làm công việc của Chúa nhưng mà không biết lý do tại sao. That's religion. Thì đó là tôn giáo đó. How many of us are living religion and now don't realize it? Bao nhiêu người chúng ta đang sống theo tôn giáo mà chúng ta không biết. Just because we're doing all these good things. Mà cho dù là chúng ta đang làm những điều tốt lành này. Doesn't mean we're following Jesus. We're following we're probably following religion. Nhưng mà không nhất thiết đó là chúng ta đang theo Chúa Giêsu đâu mà có thể đang theo tôn giáo. Why are you obeying Jesus? Tại sao chúng ta làm theo lời Chúa dạy? Why are you listening to him? Tại sao chúng ta lắng nghe ngài phán? Or why are you doing what he tells you to do? Và tại sao chúng ta không làm những điều Chúa bảo chúng ta làm? Is it to make yourself feel better? Có phải là chúng ta làm bởi vì chúng ta làm như vậy để chúng ta cảm thấy vui hơn? Is it for you to feel more righteous and holy? Hay là để cho chúng ta được trở nên công chính hơn hay không? Try to be the best person you can be. Và trở thành là một người tốt đẹp hơn hay không? Because preaching the gospel and sharing about Jesus. Bởi vì chia sẻ phúc âm hoặc là chia sẻ về Chúa Giêsu. It comes from our heart being moved by Jesus. Nó phải xuất phát từ tấm lòng chúng ta được Chúa thúc giục. That you want to share how good He has been in your life. Để chúng ta chia sẻ ra bởi vì sự tốt lành của Chúa trong đời sống của mình. Because that's how good He has been. Bởi vì Chúa đã tốt lành như vậy với so chúng ta. So much that you want to share about Him. Quá nhiều đến nỗi mà chúng ta muốn chia sẻ. I think like Pastor Hugh said, uh, use use this example. Tôi xin dùng một sự hướng là thí dụ. That you go and try this restaurant, it tastes so good. <cười> thí dụ như uh, một sự hướng nói là à, anh hay anh hay chị đến thử cái uh, cái tiệm ăn này. That you go uh, out of your way. Lắm. That you go out of your way to tell your friends to try out this restaurant. Tức là chúng ta sẽ sẵn sàng để mà nói cho bạn bè biết ở cái tiệm ăn long. Because you've tasted and seen how good this dish is. Bởi vì quý vị đã đến và đã nếm thức ăn đó và thấy là Oh man, you gotta try this restaurant. Oh, anh chị phải đến cái cái nhà hàng này. It is so good, it's so worth it. Ngon lắm, nghĩa là đáng đồng. This is exactly what I'm talking about. Đây chính là điều tôi muốn nói. Has Jesus captured your heart? Have you truly tasted and seen? Quý vị có thật sự nếm và biết sự tốt lành của Chúa? Because you've tasted and seen how good and delicious and how wonderful. He is. You would want to share. Nếu quý vị thật sự nếm được sự tốt lành của Chúa thì quý vị sẽ muốn chia sẻ. You would go out your way. Hey, try this. Quý vị sẽ sẵn sàng nói với người hay 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 đến với Chúa Giêsu. Try, taste him. He's so good. Hãy nếm biết Chúa Giêsu ngài rất là tốt lành. And you desire that same experience and goodness in your life for those around you. Và những gì mà quý vị kinh nghiệm tốt lành quý vị cũng muốn cho người khác cũng kinh nghiệm như vậy. You are satisfied satisfied with Jesus's goodness. Và nếu quý vị đã thỏa lòng với sự tốt lành của Chúa. See Jesus setting you free. Chúa Giêsu đã cho chúng ta được tự do. From bondages and from your own old life. Và giải cứu chúng ta ra khỏi những sự trói buộc. Jesus healing you and delivering you. Chúa đã chữa lành và giải cứu quý vị. Jesus making your life whole. Jesus dying on the cross for us. Chúa Giêsu đã chịu chết trên thập tự giá để cứu chuộc chúng ta. All these things Jesus did for tất, us. Tất cả những điều mà Chúa Giêsu đã làm cho chúng ta. To try to capture our hearts. Để mà chiếm lấy chiếm ngự tấm lòng chúng ta. To show us how much He loves us. Để cho chúng ta biết được Ngài yêu thương chúng ta nhiều Until như thế nào. Until our hearts is consumed by His love. Cho đến khi tấm lòng của chúng ta đầy rẫy tình yêu của Chúa. Until all that we think about
Đó chính là lý do mà ngài làm. Not just for you to follow him, but for you to be so in love with him. Không phải là để chúng ta theo ngài mà thôi, nhưng mà để mà chúng ta yêu thương ngài. Jesus was trying, is trying to convince and to capture your heart completely. Jesus đang tìm cách để thuyết phục chúng ta và ngài muốn chiếm ngự tất cả tấm lòng chúng ta. That's Jesus's priority, not for you to serve him, not for you to preach the gospel, but for you to be captured by his heart, to know him in all his goodness. Đó là mục đích chính yếu của Chúa. Ngài không phải là ngài muốn chúng ta phục vụ ngài làm cái này cái kia đâu, nhưng mà ngài muốn là tấm lòng của chúng ta hoàn toàn được ngài chiếm ngự. Jesus came to serve and not to be served. And that still applies not just because Jesus was there on earth, but right now Jesus came to serve you first before you serve Him. Chẳng những là điều đó đúng trong lúc Chúa Giêsu ở trần gian này trong ba mươi mấy năm, nhưng mà ngay cả bây giờ cũng vậy đó. Chúa đến và Chúa đang muốn phục vụ cho chúng ta. I believe this might shatter your whole theology that you had to do all these things for Jesus for Him to be approved. For him to approve of you. Có thể cái điều này nó sẽ khiến cho quý vị phải thay đổi cái 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 quan điểm thần học của mình. Đó là quý vị tự thường trước đây nghĩ là à mình phải làm cái này, phải làm cái kia cho Chúa thì mới được sự công chính của Chúa. Nhưng mà nghĩ như vậy là sai. Jesus just wants you to know Him. Chúa chỉ muốn cho quý vị biết Ngài. Jesus wants to capture your heart. Bởi vì Chúa muốn chiếm ngự tấm lòng của quý vị. He wants to consume you. Ngài muốn chiếm ngự cả đời sống của quý vị. He wants to be your whole world. Và để cho ngài thành ra tất cả cuộc đời của chúng ta. He wants intimacy with you. Và ngài muốn có một cái sự tương giao thân mật với quý vị. And a byproduct. Và và cái kết quả của cái tương giao đó. The result of Jesus consuming our hearts. Và khi mà Chúa chiếm ngự tấm lòng của chúng ta đó thì cái kết quả là is doing all the things Jesus tells us to do. Đó là chúng ta sẽ tự động làm những gì mà Chúa bảo chúng ta làm. Including preaching the gospel and sharing Jesus. Kể cả việc chia sẻ phúc âm làm chứng về ngài. Your testimony to the world. Và làm chứng cho thế gian. I can preach this message of Jesus telling us to do this and that. Tôi có thể giảng một cái bài giảng bảo rằng Chúa bảo chúng ta phải làm cái này phải làm cái kia. I apologize if you feel condemned because you don't you won't follow doing those things. Um, tôi xin lỗi quý vị nếu mà quý vị cảm mặc cảm tôi lỗi là quý vị không có làm được những điều này. If you ever preach that you had to do these things because Jesus told you. Nếu mà quý vị nghĩ là mình phải làm cái này cái kia bởi vì Chúa bảo mình phải làm như vậy. Without having to tell you how important is to know Jesus. Nhưng mà tôi phải cho quý vị biết là điều quan trọng hơn nữa đó là chính tấm lòng của quý vị phải có sự yêu thương của Chúa. We may have let that out, but that's so important. That should be the foundation. Và đó phải là cái nền tảng để mà chúng ta trước khi chúng ta làm cái gì cho Chúa. Of why you serve the Lord. Và lý do tại sao chúng ta phục vụ Chúa. But if Jesus is not your heart's motivation. Nhưng mà nếu mà Chúa không phải là sự thúc đẩy trong lòng của chúng ta, I don't expect us to move. thì tôi cũng không nghĩ là chúng ta làm cái gì. I don't expect Word of Life to move if Jesus hasn't captured the hearts of Word of Life Church. Nếu mà Chúa Giêsu không chiếm ngự tấm lòng của con cái Chúa trong hội thánh lời sống, Jesus wants to capture your heart. Chúa Giêsu muốn chiếm ngự tấm lòng của quý vị. Right now, ngay bây giờ, tomorrow, ngày mai, every single moment He's trying to capture your heart. Và mỗi giây phút trong cuộc đời của chúng ta đó thì Chúa đều muốn ngự trị. But a lot of times. Nhưng mà có nhiều khi, we don't give him the time and space. Chúng ta không có dành thời giờ cho ngài. We don't give him the attention so that he can come into your soul. Chúng ta không có chú ý đến ngài đủ để mà ngài có thể bước vào và ngự trị trong lòng chúng ta. So that you can taste and see him. Để chúng ta có thể nếm và biết sự tốt lành của Ngài. In His goodness. Và sự tốt lành của Ngài. So that Jesus can satisfy your soul. Jesus is in the business of satisfying, satisfying our souls. Bởi vì mục đích của Chúa là Chúa đến để mà Chúa làm thỏa mãn tấm lòng của chúng ta. I'm going to read this last verse here. Tôi xin đọc cái câu kinh thánh cuối cùng ở đây. In Revelation chapter 12, 11. Khải huyền chương 12, câu 11. And they, us, they overcame him, the devil, the world, by the blood of the Lamb Jesus, by the word of their testimony and listen to this and they did not love their lives to death. Khải Huyền chương 12 câu 11. Họ đã họ đây là nói về con cái Chúa đó, tức là chúng ta đã đã chiến thắng nó, tức là chiến thắng ma quỷ nhờ huyết của chiên con và nhờ lời làm chứng của họ, họ chẳng tiếc sự sống của mình cho đến chết. Last week we talked about your testimony. Trong tuần trước chúng ta đã nói về việc làm chứng. Why your testimony is so important? Tại sao cái lời làm chứng của chúng ta lại là điều quan trọng? Not to other people, but for yourself. Chẳng những là cho quan trọng cho người khác nhưng mà because this is your testimony. Bởi vì đó là lời chứng của chúng ta. Your testimony reminds you of how good Jesus has been in your life. Bởi vì lời làm chứng của chúng ta nhắc nhở cho chúng ta biết về sự tốt lành của Chúa trong đời sống chúng ta. First, not other people. Không phải là chỉ vì người khác. Your testimony is for you first. Nhưng mà trước tiên là ích lợi cho chính chúng ta. We think our testimony is to share to other people. Yes. 
lời làm chứng của chúng ta để chia sẻ cho người khác thôi đúng như vậy. Well, your testimony was about you first. Nhưng mà trước tiên khi chúng ta viết ra cái điều đó, soạn ra điều đó, chúng ta phải suy nghĩ về chính mình. how much Jesus loves you. Và lời chứng đó sẽ nhắc nhở cho chúng ta về sự tốt của Chúa. Và Chúa yêu thương quý vị như thế nào. Những gì Chúa đã làm trong cuộc đời. But if what your testimony, if you, if if what your testimony you think your testimony is not enough. Nhưng mà nếu một quý vị nghĩ là cái lời làm chứng của mình không đủ. If what your testimony th- what you think your testimony is not enough to capture your own heart. Nếu một cái lời làm chứng của quý vị mà nó không có không có chinh phục được chính quý vị. If your own testimony does not move you. Nếu mà chính cái lời làm chứng của mình mà không thúc giục mình. Does not move your heart. Nó không thúc giục tấm lòng của mình. I question if you have really met Jesus and encountered him. Thì tôi đặt câu hỏi là không biết quý vị có thật sự là đã kinh nghiệm Chúa Because Jesus. if your testimony was true. Bởi vì nếu một cái lời làm chứng của quý vị thật It was a real experience with Jesus. Thì quý vị sẽ phải có một cái kinh nghiệm thật sự với Chúa. That means I have one question. Thì đã tôi có một cái câu hỏi. Do you love Jesus more than your own life even to death? Quý vị có yêu thương Chúa Giêsu hơn chính sự sống của mình không? That's how powerful your testimony is. Thì cái lời làm chứng của quý vị nó sẽ mạnh mẽ như vậy đó. Đối với chính đời sống của quý vị. Your experience with Jesus that's how powerful it is because that you no longer love your life. Có nghĩa là chúng ta, chúng ta không còn yêu thương mình nữa mà yêu thương Chúa hơn là yêu thương chính mình. To the day that you die. Cho đến ngay cả không tiếc sự sống của mình nữa. So I ask you, do you love Jesus more than your own life? Thì đã tôi đặt câu hỏi là quý vị có yêu thương Chúa hơn là yêu thương chính mình? That's how powerful your testimony is to you. Thì cái lời làm chứng của quý vị đó nó quan trọng. Or how real your testimony is if you really meet and encounter Jesus. Nếu quý vị đã thật sự gặp gỡ và kinh nghiệm sự tốt lành của Chúa, thì cái lời làm chứng của quý vị nó quan trọng. Because that powerful testimony will remind you and move your heart to live and to follow Jesus completely. Bởi vì chính cái lời làm chứng của quý vị nó sẽ thuyết phục quý vị và thúc giục quý vị là sống cho Chúa Giêsu. The power of our testimony. Quyền năng trong cái lời làm chứng của chúng ta. So has Jesus captured your heart? Thì đã câu hỏi của tôi trước đó là Chúa Giêsu đã chiếm ngự tấm lòng của quý vị chưa? Is your encounter and your experience with Jesus your testimony, a real testimony? Cái lời làm chứng, cái kinh nghiệm của quý vị nó có thật sự là một cái làm chứng thật sự hay không? All these questions that I've asked Tất cả những cái câu hỏi mà tôi nêu ra cho I do not want us to feel guilty or condemned. Tôi không muốn là những cái câu hỏi đó nó khiến cho quý vị mang mặc cảm. If that answer is no or you're not sure. Hoặc là nếu mà quý vị không có biết chắc là mình phải trả lời. Because if that answer is no and you're not sure. Nếu mà quý vị trả lời là không và quý vị không biết chắc. This is a beautiful opportunity. Thì đây là một cái cơ hội quý báu. Not a message to push push us down to feel it's guilty. Không phải là một cái đây không phải là một sứ điệp để mà khiến cho uh, lên án quý vị đâu. But to realize that now is the opportunity. Nhưng mà cho quý vị biết ý thức được đây chính là cơ hội. To get to know Jesus more and more. Để chúng ta càng phải biết Chúa Giêsu một cách rõ ràng hơn. To help us to realize what is really important. Để mà chúng ta biết được cái điều gì mới thật sự là quan trọng. To, to know Jesus first. Đó là trước tiên phải biết Chúa Giêsu. To be intimate to love and to be loved by Jesus. Jesus first. Phải yêu mến và phải được Chúa Giêsu yêu mến trước. Not to love Jesus first, but to be loved by Jesus first. Không phải là chúng ta yêu mến Chúa, nhưng mà chính Chúa yêu thương chúng ta trước. And for Him to capture your heart, that's what matters this morning. Và để Chúa chiếm ngự tấm lòng của chúng ta. So I'm not going to tell us to preach the gospel. Thì đó, Chúa không phải là chỉ có bảo chúng ta đi ra rao giảng phúc âm. I'm asking us to be convinced and to be captured by God, the heart of Jesus. Nhưng mà tôi muốn thuyết phục quý vị là chính tấm lòng của quý vị cần phải được Chúa chiếm ngự. I'm asking us. Tôi yêu cầu quý vị. I'm convincing us. The Tôi Lord is convincing us. Chúa đang tìm cách để thuyết phục chúng ta. To be loved by Him. Để mà chúng ta được ngài kinh nghiệm tình yêu của ngài. To make an open invitation for Him. Để mà chúng ta mời gọi Chúa. To make a space and time and room for Him to come. Để mà chúng ta dành thì giờ ra để tiếp nhận Chúa. To pour out His goodness in your life. Để Chúa đổ sự tốt lành của ngài vào đời sống chúng ta. By His Spirit. Bởi thánh linh của ngài. Jesus doesn't want you striving doing things for Him. Chúa Giêsu không muốn là chúng ta nỗ lực cố gắng làm cái này cái kia cho ngài. His priority right now is for you to love, for you, for you to know Him first. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất là chúng ta phải kinh nghiệm tình yêu của Chúa trước tiên. Here's some things that He wants you to know. Và đây chính là điều ngài muốn chúng ta làm. He loves you first. Đó là ngài yêu thương chúng ta. He's always loved you. Ngài luôn luôn yêu thương chúng ta. He cares for you. Và ngài quan tâm đến mọi người chúng ta. He knows all about you. Ngài biết tất cả mọi điều về chúng ta. He suffered for you. Ngài đã chịu khổ vì quý vị. He knows everything that you will do for him and you won't do for him. Ngài biết tất cả những gì quý vị làm cho ngài và quý vị không làm cho ngài. He will know. He knows all the things that you do that we do to hurt him. Và ngài biết tất cả những gì mà chúng ta đã làm mà gây tổn thương cho ngài. But he wants us to know he still loves you. Nhưng mà ngài muốn cho tất cả chúng ta biết là ngài vẫn yêu chúng ta. He suffered for you. Ngài đã chịu khổ vì chúng ta. He bled for you. Ngài đổ huyết vì chúng ta. He died for you. Ngài chịu chết vì chúng ta. And he saved you. 
He saved you. Và Ngài đã cứu chuộc chúng ta. And one, one and in this last one, He has forgiven you. Và Ngài cũng đã tha thứ tội lỗi cho chúng ta. And I want these truths. Và tôi muốn cái lẽ thật này. About Jesus, be a revelation to you, not just from what I'm just saying, but by His Spirit, He reveals these truths about your life. Và tôi cầu nguyện là chính Đức Thánh Linh sẽ bày tỏ cái lẽ thật vào trong đời sống của quý vị. That He wants you to know Him. Rằng Ngài muốn quý vị biết Ngài. To get to know Him first. Và kinh nghiệm Ngài. To spend time with Him. Dành thời giờ cho Ngài. So let's all stand this morning.